Kwake ni clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Maipopo na kuletea mada inayosema usimwamini sana mpenzi wako itakuponza. Wanamkutia mada hii kutoka kuelewesha jinsi gani katika mahusiano ya kimapenzi ni hatari sana kumwamini mpenzi wako kupita kiasi. Na Ninavyomaanisha ni ninavyomaanisha ni kwamba hata wewe mwenyewe vile vile usijiamini kupita kiasi. Ninavyozungumzia hivi kwa sababu sisi wanadamu tumeumbwa na ile hali ya ubinafsi. Kuna mahali fulani utasema jambo ambalo wewe mwenyewe utajuta kwa nini umesema. Utafanya jambo wewe mwenyewe utajuta kwa nini umefanya. Unaweza kununua kitu ukajikuta kwamba hivi kwa nini ninunua hiki kitu? Hii hali inajitokeza. Kwa katika mazingira kama hayo ni muhimu sana usingatie kwamba kumwamini mpenzi wako kupita kiasi ni jambo la hatari sana kwako mwenyewe. Well, baada ya kuendesha semina jijini da kwa kina mama ambao waliniita kwa gharama zao nimeweza kwenda nikagundua kwamba kuna haja kubwa sana ya watu kupata elimu hii ya kimahusiano. Kwa sababu nilipouliza hivi unajua maana ya kupenda ni nini? wengi walijibu kutokana na ufahamu wao lakini hawakujua undani wake. Sasa hakuna mtu ambaye anajua kila kitu na mimi vile vile sijui kila kitu. Lakini pale ambapo unakutana na mtu ambaye anakuelewesha hili liwe hivi, hili liwe hivi kwa bahati mbaya hamwezi mkaaona mafundisho yao ambayo nimeyatoa wale wakina mama walisema hatupendi kuonekana kwenye YouTube. Kwa hiyo sio sika yaweka. Kwa hiyo ni wajibu wako. Kwa hiyo kulikuwa na walikuwa nafahamu kuna mambo mengine ya kiutu uzima yale ya kikubwa yale ya ngoma ya kubwa nitaweka kwenye screen na nina kuonyesha jinsi gani ya kuhudumia mwanaume na mambo mengine. Kwa hiyo ilipasa iwe isifahamike nani alikuepo. Lakini all in all ni jambo la msingi kufahamu kwamba unapomwamini mtu kupita kiasi utashindwa kumsaidia awe mpenzi bora kwako mwenyewe. Na mbona nisikilize sawa? Ninapozungumzia swala hili najua najua ni gumu kidogo kwa watu wengi kulielewa lakini ningependa unielewe na maana nzuri sana. Na hata Biblia inanisupport katika kusema kwamba usimwamini mpenzi wako kupita kiasi. Nitakusomea kwenye Biblia yangu kwenye kitabu cha Yeremia. Hii ni Biblia yangu sawa? Sorry nimejipinga kidogo hapa. Yeremia sura ya 9 mstari wa 4 mpaka wa 6 kuna maneno yanayosema hivi. Jihadharini kila mtu na jirani yake wala msitumaini msitu ndugu awaye yoyote maana kila ndugu atachongea na kila jirani atakwenda huko na huko na kusingizia nao watadanganya kila mtu na jirani yake wala hawatasema kweli wameuzoeza ulimi wao kusema uongo kujidhoofisha ili kutenda uovu makao yao yako katika hadaa na hadaa wanakataa katika hadaa wanakataa kunijua mimi asema bwana Anasema hivi kuna neno ambalo anapenda kunizungumza kwa kujidhoofisha ili kutenda uovu. Anasema hujidhoofisha ili kutenda uovu pale ambapo unamwamini mpenzi wako kupita kiasi, unamdhoofisha na wewe mwenyewe unajidhoofisha. Nisikilize. Ninaposema kwamba unamdhoofisha, maana unashindwa kumsaidia huyu. Afanye bidii awe mpenzi bora kwako. Sasa mama mmoja katika semina hiyo akasema doktor unaweza kukavumilia rafikia hatua anasema kwamba na saa mnafutu wachane. Unaona? Anasema nafutu wachane. Yaani mambo mambo yanajirudia na jirudia. Sasa sikiliza. Unaweza kumwamini mtu ambaye ulimwamini sana alafu baadaye akaja akakuumiza sana. Ikupe story. Huyu kaka alimpenda dada. Bahati mbaya huyu dada akaugua. Huyu kaka akatumia hela zake zote kumuuguza akapona. Katika kutumia hela zake kumuuguza, hela zake yeye mwenyewe binafsi zilimuishia, akaiba hela za kampuni. Alipoiba hela za kampuni akamtibia ndo dada akapona, akawashwari. Sasa kule kwenye ile kampuni wakagundua kwamba kuna wizi ameufanya huyu jamaa akafukuzwa kazi. Amefukuzwa kazi, yule dada anamwacha, anaondoka. Endelea kutafuta mwanaume mwingine. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ni ngumu sana. Historia ni ya kweli imetokea Tabora. Sawa? Kwa hiyo lazima ujue jinsi gani ya kumpima mtu if huyu mtu ana mapenzi ya kweli au anaigiza. Ndio maana kina dada nilikata katika kufungua uh, seminar nikaanza unajua maana ya kupenda. <laughs> ili waolewe undani wa kupenda unajua maana ya kupenda wakatoa hili na nili na hili na hili nikagundua kwamba kuna mapungufu. Yes wanajua kwa sehemu lakini kuna mapungufu. Na Biblia inasema kwamba usipojua utakuwa utaangamia. Sema watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. <laughs> 
Sasa baada ya kuongea na wake dada ya Masaka ni matano wakajikuta kuna mambo mengi wanahitaji. Dada mmoja alikuwa ambaye alichelewa kuja, kuja. Anasema mume wangu alikuwa ameshanikanisha tamani sije, lakini najua ningejuta. Mhm. Anasema ningejuta kutokufika kwenye semina hii. Mama mtu mzima. Yana biashara kubwa sana Dar es Salaam kati kati ya jiji la Dar es Salaam, sawa? Lakini all in all anasema nikwambia hivi. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba ili ujenge mapenzi ya kweli mapenzi yasiyo ya kuigiza lazima ujitahidi kusimama kwenye kweli sasa ninapozungumza kusimama kwenye kweli ni kwamba lazima mpeane uhuru wa kuambiana ukweli katika kila eneo uh, mke wangu kati na mwa mwaka wa kwanza alipata shida sana kuona kwamba kila kitu tamwambia alichokosea baadhi yake tamwambia kidogo akimbie lakini baada ya kunielewa amekuwa anasema sasa nina furahi kuliko kuta kaida kawaida na unamwona ni mtu wa kucheka kwa tabasamu muda wote kwa sababu gani amejifunza kitu lakini ningekuwa namuogopa kwamba ataniacha kwa sababu unamwambia ukweli ambao unamuumiza tusingefikia hapa tulipo kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba unapomwamini mwenzio kupita kiasi unajitengenezea majanga wewe mwenyewe lazima utafute mbinu za kumchallenge huyu mtu sawa Mwenzio atatumia kumwamini kwako kupita kiasi kukuumiza. Atatumia wewe kumwamini mwenzio kupita kiasi kukuumiza. Bwana Yesu katika wanafunzi wake Yesu akawaambia wanafunzi wake naenda msalabani, naenda mwenda Yerusalemu nitaenda kuleta surubiwa. Yesu Petro akasema kama iwezekani kabisa niko tayari kufa kwa ajili yako. Niko tayari kufa kwa ajili yako. Yesu akamwambia na kwa mbili kabla ya kuika majogoo utanikana mara tatu. Sawa, so, utanikana mara tatu kwa sababu unijui. Utanikana mara tatu kwa sababu unijui. Hata utanikana na kweli alimkana. Kwa hiyo utaangalia maneno yake, "Oh, mimi nakupenda baby, na ina nini?" Haya, ya ina kisha. Kwa hiyo ninjapo msingi ufahamu kwamba unao wajibu wa kufungua macho yako kuangalia wapi panahitaji kuwekwa sawa bila kuogopa. Na ukitaka kuendesha mapenzi yako kwa kumuogopa mpenzi wako, uwezi kuwa na mapenzi matamu pana ni ule statement moja nasema hivi kwa kiingereza the absence of bad does not mean the presence of the good nasema kutokuwepo kwa mabaya haimaanishi kwamba kuna mazuri kwa sababu mume wako hakusaliti, hanywi pombe, hajakupiga au mke wako hajakusaliti, hanywi pombe, anavaa vizuri na ana sura nzuri, usifikirie kwamba mambo ni mazuri hmm. ah ni jambo la msingi katika mahusiano yako ujitahidi kuongezea utamu siku baada ya siku kwa sababu kuna mabadiliko kuna mada na iandaa hapa ambayo inasema mambo ambayo mwanaume anayatamani sana kuwa maana ni maumbile ambayo mwanaume anayatamani sana na jinsi gani ya kushughulikia hali hiyo ambayo iko kwenye akili ya mwanaume kwa kiingereza kwamba the, the shape that men crave yani ma, yani maumbile ambayo mwanaume anayatamani sana na jinsi gani ya kumweka sawa <laughs> ili asije akatamani mwingine akakuacha wewe kwa hiyo mada ambayo inakuja lakini katika katika mada hiyo utaweza kuona jinsi gani ni vizuri kumsaidia mwenzio aione thamani yako kama wewe mpenzi na sio kutokana na sura yako na maumbile yako au na pesa ulionayo na moja kati ya njia ya kuweza kuionyesha thamani yako ni jinsi gani unajitambua wewe mwenyewe kwamba mimi nina thamani na jinsi gani unataka uionyeshe hii thamani yako kwa huyu mwenzio na hii ndio kazi ya channel hii kukusaidia kwa hiyo unapozungumzia usimwamini sisemi kwamba kila siku tu ah sijua ah, no hapa nisizungumzi hilo nazungumzia kwamba pale ambapo unaona giza jaribisha kumulika kuna nini <laughs> Sawa ndio maana anatengeneza tochi. Sio kwenye giza kwa kwenye, kwenye giza kuna matatizo, lakini cha msingi ni kwamba utakapoona kuna kitu ambacho hukielewi elewi, kinakukosesha amani, hupendi kiwepo. Uri ujue ufanye nini? Ndio maana ya kuzungumza kwamba usimwamini mwenzio kupita kiasi. Na ukimwamini kupita kiasi, utajikuta ule wasiwasi wako ulikuwa ni wa kweli. Hata kama si wa kweli, lakini jitaweza kujithibitishia kwamba kweli niko salama. Hmm. Ndio maana tochi unakumulika tochi kama unatembea na tochi ili ujiombe kwa salama au vipi? Ili hapa kujikichaka hakuna kitu au vipi? 
tutajigonga hapa kwenye kiti au vi, ah, na kiti labda tutajigonga tai zile umeme umesimika na hiyo ndio kitu inaenda kusikia na kiti lakini utajigonga lakini muhimu utembee na tochi uone kitu gani kinaendelea kwa ili uweze kujenga mapenzi mazuri ni muhimu sana ujue kitu gani kinaendelea kwenye akili ya mpenzi wako <laughs> uweze kujua mpenzi wako ameboreka na wewe ujui lakini umeshaboreka na wewe sasa kuna vitu vidogo vidogo unaviona sawa lingine ambalo nimezungumza usijamini hata wewe mwenyewe ni kwamba tambua na wewe una madhaifu vile vile yeye ni jinsi gani wewe unaweza una, 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 una kujibadilisha tofauti mimi nilikuwa mwepesi sana kuwa mkali kuongea kwa sauti kali lakini nimejifunza hata asubuhi leo nilikuwa naongea na mke wangu kwa upole amefanya makosa amefanya makosa lakini nilikuwa naongea naye kwa upole asubuhi leo isi kwa hiyo jambo la msingi fana wewe mwenyewe vile vile itio kwa sababu na wewe sio mkamilifu sawa Biblia inasema kwamba mpende jirani yako maana unajipenda wewe mwenyewe. Kwa jinsi gani wewe unajiweka katika mazingira mazito anakuona thamani yako ni kubwa. Hilo ni jambo la msingi sana. Hii ni kliniki yako ya mapenzi ya. na utajikuta unajifunza mambo mengi sana kwenye kliniki hii kuna channel hii inaitwa Dr. Mahaba. Kuna video zaidi ya moja kwenye channel hii. Kwa hiyo ukitaka kuziangalia zote chukua Dr. Mahaba alafu utaanza kuziona video zangu zote. Sawa? Na utajifunza mambo mengi sana. Nataka kuwasiliana mimi kwa ushauri gharama yake ni shilingi kama unanipigia simu sawa namba yangu ya simu ni kama unakuja mwenyewe usini ni shilingi 10000 namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754399994 nitarudia 0754399994 namba hiyo nitaandika hapo chini uweze kuwa na kwa urahisi na kama hujajisajili unaangalia video hii kwa mara ya kwanza kuna maandishi mekundu pale yameandikwa eh, kwa maandishi meupe subscribe bofia pale ili uweze kuona chama wa channel hii na Mungu akubariki na kupenda